kusahau kusubscribe, ku like na ku comment ndani ya Mimba TV.
na shule yetu imekuwa ikifanya vizuri miaka hadi miaka imekuwa ikifanya vizuri muda muda mwingi na hata mwaka juzi na kumbuka ilikuwa ya pili ya kwanza kiulaya kimkoa si ilikuwa ya pili ya tatu lakini kwa ufupi tu ni kwamba shule yetu papango kwa zaidi ya miaka mitano imekuwa shule kwenye top 10 za mkoa shule yetu papango imekuwepo sasa kwa kabila tuna changamoto kwamba siku za hivi karibuni shule zimeendelea kuongezeka na kwa namna hiyo kwa sababu shule zinaongezeka zinakuwa nyingi ili kuweza kukabiliana na soko uh, kuku, uh, ushindani wa soko la 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 la, 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 la. maana ni kwamba lazima uongeze huduma adhimu nikisema huduma huduma adhimu maana ni kwamba huduma ambazo zinashindwa kupatikana sehemu nyingine wewe uwe nazo ndicho hicho ambacho tunataka kufanya sasa hivi ili tuwe tofauti kabisa ninasema tofauti tofauti na shule nyingine kila siku tunabuni vitu vipya na hata mradi ambao tunataka kufanya sasa ni ubunifu ambao ulitamani kuanzia siku miaka yuko nyuma lakini kwa sasa tunaanzisha upya na kuweza kuweza kuboresha na kwa hiyo tunajivunia mradi huu kwa sababu shule yetu ya mapango imekuwa kifanya kitaluma vizuri miaka kadha kadha na hawa watoto leo ni siku ya tatu tu siku ya nne tangia wametoka kufanya mtihani wao siku ali e, ninaamini watafanya vizuri sana na nimepata taarifa sijaona nao physical lakini tangia wanafanya mitihani taarifa ni kwana zipata kwa sababu mimi sikuepo tuliacha wakuu wetu wa shule wakutane na wasimamizi e, ili sije kuonekana kwamba mkugenzi yupo ana, ana kama mwandaa mtoto asiwe na kitu kichwani ukimwandaa kuja kupata majibu yani walimu uliopo hapo mnaoelesha shule na wazazi wote hamna akili na mnachokifanya kwa miaka saba inakuwa sawa sawa na hamna hivi mlionielewa hili neno naomba unimpungie mkono mnenielewa kweli kwanza na naomba hili nisemwe kwa kwamba watoto wao wanaiba mitihani watoto hapo wanajifanyia wao wenyewe na wanafaulu wenyewe kwa sababu wanafundishwa na wanatengenezwa na kwa maneno mengine hata watoto watoto wale na sita hawa tumeanza maandalizi ya mapema sana kuwatengeneza mwakani mwakani kwa hiyo sasa sita mwaka huu hatufikiri kuongeza watoto wengine tunafikiri hawa hawa tutakoma nao na hata watoto ambao tumewaongeza darasa la sita tunawapigisha mtihani wa adabu tuone wanafaa kutusaidia au vinginevyo vinginevyo tunataka tukoomane darasa hili na mwakani tuone matokeo mazuri pengine E, kama atakapokuwa hawa wenzetu ambao wametoka hawa kama atakuwa kama na kuzidi itakuwa nzuri lakini lengo kubwa mgeni rasmi niliwahi zungumza na wazazi mwezi wa 10 mwezi mwezi fulani kasema hivi tunafikiria shule ya papango sasa hivi sio miaka mingi itakuwa kwenye shule kumi bora Tanzania na kama mliamini hili mtakuja kuniambia siku na naudia tena sio miaka mingi sana shule ya papango itakuwa kwenye shule kumi bora kitaifa kwenye eneo la ufundishaji. Sasa kwenye eneo la ufundishaji ndilo ambapo tunakuja sasa hivi sasa kuzindua mpango maalum wa wa uanzishaji matako yao zile vimbo mbaya na hapa nitumie lugha hiyo ya ki sio ya kisome niseme tu lakini ndio uhalisia. Hatuwezi kufika huko kwa vimbo katika namna ambayo mtoto unampatia ukatili. Sasa niombe vitendo vya namna hiyo ukatili kwa watoto viweze kuepukana na hawa watoto sasa hivi tunatengenezea programu za kuwafundisha vizuri wajitambua wao wenyewe na mali fulani wanapopewa matukio ya kuudhi ya kikatili kama hivi waweze kuripoti kwa sababu wanakuwa wamefundishwa jamani nimeweka vizuri eh maana hapa ni niaseme sana kwa sababu eh changamoto ikijitokea kwenye malezi watoto wanashindwa kusoma vizuri anateswa nyumbani na akifikiria tunafunga shule hapa hafikiri kwenda nyumbani kwa sababu akili yake lakini nyumbani hapo enda sasa ninaenda kuteseka sasa naomba nijikite kwenye eneo kwenye eneo hili ambalo tunakuja kulizindua kuli, kuli sasa sasa hivi tunachokwenda kufanya sasa ni uzinduzi wa programu kama nilivyosema ya uanzishaji wa maabara ya kisasa kabisa maabara hii ambayo na anza kuelezea sana kwa muktadha ufuatao. Ndugu wa wazazi wageni uh, wageni wa aliko ambao tumefika siku leo naomba ifahamike kwamba ulimwengu wa sasa wa utandawazi. Na kwa sababu ni ulimwengu wa utandawazi umesababisha kuzagaa kwa matumizi ya teknolojia ya mawasiliano. Wengine wanaita kwa kifupi tehama na ndio maana umejikuta watoto wanacheza hapa na kuna vitoto vingine vimekuja vimechukua simu vinawachukua vina picha si ndiyo 
Sasa unaweza kujiuliza watoto wamejifunza wapi? Hawa watoto maana ni kwamba ni wanapenda. Na kama mtoto yeye anapenda lazima umfundishe. Na unapomfundisha lazima umfundishe namna ya matumizi bora. Hatuwezi kuepuka ishu ya mawasiliano kwa dunia sasa hivi. Hawa watoto tulionao hapa hata Facebook wanajua 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 kuzifungua, si ndio? Wanafundishwa wapi? Si wanafundisha nyinyi wenyewe. Na wengine wanafundishwa lakini hawafundishwi namna ya kuzitumia vizuri. Sasa e, matumizi teknolojia ya habari ya mawasiliano ambayo tunaleta hama imejikita katika vifaa vya kompyuta tunasema kompyuta na vitumi vyake kama simu janja hizo au tablets ambazo tunaita vishikambi kwa Kiswahili wengine na kwa hiyo maendeleo ya sayansi na teknolojia yanaendelea kukua kwa kasi mno kitu ambacho watoto wetu kama hawatafundishwa msingi wake kuna kukosa ajira kuna kukosa ajira kama pia hawana package hiyo ya mawasiliano Naomba tuelewane hiyo vizuri kabisa. Na katika mpango huu namba tukapo utekeleza mbele simi na tutaenda kuzindua wote na sisi wazazi tuliopo hapa na watu ambao tutaenda hapa tutaenda kupata utepe ili tuone tuoneshe kwamba huu mpango tumeuzindua wote au sio jamani eh. Katika mpango huu naomba kitachofanyika ni hiki. Walimu walimu tulionao watatumia mifumo ya elektroniki ambayo inaitwa learning management system katika kujisomea wao watasoma lakini watapakua vitabu vitabu vingine sasa hivi sio lazima vinunue vingine unapakua unavinunua online atakwenda kompyuta yake ambayo ataweza kuitumia tunaamini walimu leo nao they are very smart matumizi wanajua sehemu nyingine tunafundishana kwa sababu e, mambo haya yanabadilika kulingana na wakati lakini jambo la pili baada ya kukuza uelewa kwa walimu maana ni kwamba tutaibua jambo la pili tunataka kuongeza ufaulu aina ile sio faulu kuongeza uelewa kwa watoto tunaposema kuongeza uelewa kwa watoto maana ni kwamba tutakapo tumia mifumo mingine ya mawasiliano tunaamini watoto wataelewa zaidi kuliko kuendelea kutumia chaki na ubaoni hivi wazazi mnaelewa mzee ni hapa anachokiongea Yeso na zungumza maeneo na wewe mwingine hujaye kuviona utakuja kuviona siku ambapo tutawatembeza wazazi waone tulichokizindua hiki na kilichofanyika mwakani kila mtu atakuja kukiona hicho na kwa maneno hayo sasa ni kwamba tunaenda kununua kompyuta na kompyuta hizi zitakuwa za makundi mawili tutakuwa tuna kompyuta kubwa ambazo watatumia haya madarasa makubwa tutakuwa tuna kompyuta ndogo zile ambazo zitumikwa madarasa madogo kuanzia darasa la kwanza kuja mpaka watoto wa nasari wale watoto wa nasari wale wa tunaleta wachekechea wachekechea na wale watazitumia za kwao kwa sababu wale wana namna nyingine wanayofundishwa na hao wakubwa wana namna nyingine ambayo wanafanya tutakuomba meza kuu waliopo hapa wazazi tuliopo hapo na baadhi ya watoto wa darasa la saba watoto wa darasa saba nitawaomba kwa ridhaa kwa mgenasimi tutainuka na walimu wenzangu pale tutaenda kwenye chumba maalum ambao tunakiona na hii sehemu tunakaa kunikuni patakuwa pasafi tu tutakuomba mgenasimi utakata utepe kuzindua huu mpango na kwa sababu utakuwa umezinduliwa na, na, na mkandarasi tunaamini mkandarasi huu mradi lazima utafanyika tu na kwa sababu utafanyika mimi nitakuletea taarifa na naamini kule uliko hata watoto wa mume mwingine wamechukulia huku tulikifanya hiki sasa ni kukiboresha kiboresha kilivyo kuongeza urefu kwa sababu tumesema kama ni kompyuta za 40 ni nyingi kidogo tuongeza upande wa nyuma au na hapo kuna msingi sana tunakata hiyo store kwa itakuwa ni chumba maalum na kwa sababu ya ufini wa eneo letu tunafikiri kwa sababu ni fence one fence two kuna kitu kingine 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 na ambao nitatamuru tunashukuru kwa pango kwa hili ambalo umelifanya sababu tunaishi kwenye kizazi cha vijana. Na watoto wetu wanajifunza kwa kuona kidika, kwa kuangalia. Tofauti na kizazi ambacho kilipita, tutakuwa tunasimuliwa hadithi, ikiwa za sikumula na tengo. Na maisha yanaenda. Tofauti na kwa siku hizi wanataka kuona, wanataka kufika, wanataka picha. Sababu kizazi cha mozaiki cha picha yenyewe inaamini kupitia jengo hili watoto wanajifunza tena kwa mwalaka kwa sababu mgongo wao unanasa picha kwa haraka zaidi kuliko maneno kwa kuona na sasa tu tutakapoanza kutangia taksi benti huko 
kupata kokoto ili jengo hili liweze kufanyiwa ukarabati mapema na ikiwezekana Januari kazi iweze kuanza barikiwe sana asante sana mungu tunajeje eneo letu pale tunajeje eneo letu Ya Dios.